இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர்ஸ் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவா இருக்கு சாய் சுதர்ஷன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் நான் ஒத்துப்பேன் ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்தியன் டீம் குள்ள பிரேக் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு வந்தாருன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் பண்டாஸ்டிக்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாருன்னா அவருடைய இமேஜ் அவருடைய குட்வில் அவருடைய பிராண்ட் வேல்யூ நல்லா கூடும் பட் இருபத்தி மூணு கோடிக்கு ஒருத்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு வெறும் கிளாஸ் மட்டும் இல்லை நீங்க ஓவரால் இதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே ரவி பிஷ்ணாய்க்கு கொண்டு போய் பதினோரு கோடி அதெல்லாம் அந்த அவர்லாம் அவ்வளவு போக மாட்டாரு நிச்சயமா நான் அட்டி சொல்றேன் எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு நிதிஷ்குமார் ரெட்டிய பேசி உட்கார வச்சு கன்வின்ஸ் பண்ணி அமைக்கிருக்காங்க ஆறு கோடிக்கு அவர் அதை விட ஜாஸ்தி போகக்கூடிய ஆள் அவர் ரிஷப் பந்த் வந்து பஞ்சாப் போர்த்துக்கு ஒரு பெரிய பாசிபிலிட்டி இருக்கு பாண்டிங் ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அவருக்கு வந்து கண்டிப்பா அவர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு கோடி போற மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா பஞ்சாப் கிட்ட கையில காசு இருக்கு கே எல் வந்து வெளியே வந்தது அவங்களா அனுப்பினாங்களா இவரா வந்தார தெரியாது வெளியே வந்தது கே எலுக்கு நல்லது எனக்கு இந்த பிளேயர் வேணும்னு ஒரு பிரான்ச்சைஸ் எடுக்கிறத விட இந்த பிளேயரை நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துட கூடாதுங்கிறதுனால வச்சுக்கிறதும் இருக்கு அதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ரீட்டைன் பண்றதும் இருக்கு ராஜேந்திர சஹாலுக்கு வந்து கேட்பாரற்று கிடக்காரு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப என்னமோ அதுக்குள்ள இருக்காம தான் தோணுது எனக்கு போடுக்கும் அவருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கணும் ரிங்கு சிங்குக்கு போய் பதிமூணு கோடி கொடுத்து எடுத்திருக்காங்க கொஞ்சம் அதிகமான எனக்கு தோணுது எக்ஸலண்ட் டி டுவெண்டி பிளேயர் அது சந்தேமா சந்தேகமே கிடையாது பதிமூணு கோடிக்கு அவர் போயிருப்பாரா ஆப்ஷனுக்கு போயிருந்தா ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்டு இஸ் அனிஷர் ரிட்டன்ஷன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸலன்ட் ரிட்டன்ஷன் யார கேப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்பர் ஒன் எம்ஐ நம்பர் டூ எஸ்ஆர்எஸ் நம்பர் த்ரீ சி எஸ் பொன் இந்தியா சார் நேர்கள் அனைவருக்கும் மன்றான வணக்கம் முடிஞ்சு போனது தீபாவளி மட்டும் இல்ல ஒட்டு மொத்தமான ஐபிஎல்க்கான ரிட்டர்ன்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுல எக்கச்சக்கமான சர்ப்ரைசஸ் இருக்குது அது ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா வீடியோஸ்லயும் வந்து பார்த்துருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டோட ரிவ்யூ இல்லாம வந்து நம்ம சேனல் இன்னைக்கு போயிருக்குது சோ அது மட்டும் இல்லாம சோ ரமேஷ் சார் வெல்கம் டு த அதாவது ரிட்டர்ன்ஸனோட அனாலிசிஸ் பண்றது உங்களை வெல்கம் பண்றேன் சார் வணக்கம் அருண் எப்படி இருக்கீங்க ஆஹ் இருக்க சார் ஓகே தான் நல்ல நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு சார் எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சது ஒன்னிண்டியா நேயர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் முடிஞ்சவங்க முடிச்சவங்க எல்லாம் நல்லா பண்ணிருப்பீங்க நல்லபடியா பண்டிகை போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு இன்னைக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் சோ ரிட்டன்ஷன் இந்த ஒட்டு மொத்தமா ரிட்டன்ஷன் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ரிட்டன்ஷன் வந்து ஓகே தானா இல்ல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கண்டிப்பா செஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நான் ஓவரால கேக்குறேன் ஒரு சில டீம்களுக்கு இது இல்ல இது இத பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பியூர்லி பிரான்ச்சைஸோட முடிவு அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் நல்ல பெரிய லெவல்ல எல்லாம் சம்பளம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு மாசமா ஒரு அது செம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வராங்க சில பேர் சில பிரான்ச்சைசஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற டீம் மேல அசாத்திய நம்பிக்கையோட ரீட்டைன் பண்ணிருக்காங்க சில பேர் வந்து வேண்டாம் வேணாம் போங்கடா போய் தொலைங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புதுசா போறேன்டா எல்லாத்தையும் கலைச்சு போட்டு பஸ்ல இருந்து ஆட போறேன்டான்னு போறான் போயிருக்காங்க அது அவங்க அவங்களோட முடிவு காட்டுது கிளியரா ஆஹ் ஓவராலா நல்லா தான் இருந்தது பட் நீங்க இந்த ஐபிஎல் கவுன்சில்ல வச்ச அந்த சட்டம் பதினெட்டு பதினாலு பதினொன்னு மறுபடியும் பதினெட்டு பதினாலு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது இப்ப மேலையும் கீழேயுமா இவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பிடிங்க அவனுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கறது அவங்க தலையை கொஞ்சம் தட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நடந்திருக்கு பட் ஓவரால் அந்த எழுபத்தஞ்சுக்குள்ளேயே நிக்கிற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க நீங்க எல்லாம் கலெக்டிவா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு அருண் ஓகே சார் நான் ஸ்ட்ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் மும்பைக்கு வரேன் அவங்களோட கோரை வந்து அப்படியே ரிட்டன்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எல்லாருமே நினைச்சுப்பாங்க ரோஹிட் வெளியே வருவாரு பும்ரா இவ்வளவு கேட்பாரு கண்டிப்பா ஸ்கைக்கு இவ்வளவு கேட்பாங்க அப்ப ஹர்திக் மட்டும் என்ன சும்மாவ குறைச்சல அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரூமர்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா ஒரு டீசெண்டான ஒரு அட்டாக் ஒண்ணு பண்ணிருக்கிறாங்க எம்ஐ மும்ராக்கு மட்டும் பதினெட்டு கோடி கொடுத்துட்டு ஸ்கை ஹர்திக் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கோடி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு ரோஹித் சர்மாவுக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் கம்மியா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திலக் வர்மா எடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க அவங்க கோர் அப்படியே வச்
ஓகே ஓவராலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பது கோடியை எடுத்து மூணு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நீ இவ்வளவு வச்சுக்கோ நீ இவ்வளவு வச்சுக்கோ நீ இவ்வளவு வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க ஆஹ் ரொம்ப அழகா இருக்கு பட் எல்லாருமே கோஆபரேட் பண்ணிருக்காங்கிறது நல்லா தெரியுது அந்த டீம்ல இருக்கிற யூனிட்டி அது காட்டுது ஆஹ் நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஓகே சார் அப்படியே எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குறையா எல்லாரும் என்ன பார்த்தாங்கன்னா நட்டுவை ஏன் சார் விட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்எஸ்டிக்கு கே எல் ராகுல் டிசிக்கு ரிஷப் பண்ட் ஸோ இவங்க மூணு பேரோட மூணு பேரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ஒரு காரணமா நீங்க பாக்குறீங்க ஆக்சுவலா எனக்கு <laughs> 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 அதை வச்சுட்டு நீங்க வந்து உங்க டீமுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க நீங்க எஸ்ஆர்ஹெச் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எத்தனை பேரு அஞ்சு பேரை ரீட்டைன் பண்ணிருக்காங்க அவங்க அஞ்சு பேரை ரீட்டைன் பண்ணிட்டு எழுபத்தஞ்சு கோடிக்கு கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இருக்கிறதெல்லாம் பெரிய தலையா ஏற்கனவே இருக்குங்க நீங்க வந்து இப்ப கிளாஸ் அணிக்கு இருக்கிறதுல இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச அமௌண்ட் அவர் தான் வாங்கியிருக்காரு இருபத்தி மூணு கோடிக்கு மட்டும் அதெல்லாம் அவரெல்லாம் அவ்வளவு போக மாட்டாரு நிச்சயமா நான் அட்டி சொல்றேன் நீங்க ஆப்ஷன் விட்டீங்கன்னா அவ்வளவு போக மாட்டாரு நீங்க அது தவிர நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் இந்த லட்சத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் பேசணுமா போய் உட்காந்து ஈவன் சாய் சுதர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ஜுரேல் எடுத்துக்கோங்க இவங்க எல்லாம் வந்து எங்க இருந்த ஆளோ எங்கேயோ போய் உட்காந்து இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த வருஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணாங்க இன்னும் அடுத்த வர போற மூணு வருஷத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஐடியா இல்ல சாய் சுதர்ஷன் டு சம் எக்ஸ்டன் நான் ஒத்துப்பேன் ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்தியன் டீம் குள்ள பிரேக் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு வந்தாருன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் பண்டாஸ்டிக்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாருன்னா அவருடைய இமேஜ் அவருடைய குட்வில் அவருடைய பிராண்ட் வேல்யூ நல்லா கூடும் அதுக்காக கூட மனசுல வச்சுட்டு பண்ணிருக்கலாம் பட் ஜுரேலுக்கு எல்லாம் இப்போதைக்கு அவருக்கு லெவன்ல சான்ஸ் கிடைக்கிறது அபூர்வமா இருக்கிற பட்சத்துல இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் இந்த அவரு மிடில் ஆர்டர் பேட் தான்ங்கிறதுனால ஹையர் அண்ட் ஆட போறது இல்லை பேட்டிங்ல கூட ஐபிஎல்ல அப்படிங்கிற அதெல்லாம் வச்சு கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கும்போது பதினாலு கோடி எல்லாம் ஜுரேலுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு ஜுரேல் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஸ்டில் பதினாலு கோடிக்கு ஒருத்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஓவராலா என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா சில பிளேயர்ஸுக்கு ரொம்ப அதிகமா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஹேவிங் செட் தட் இன்னொரு சைட்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு நிதிஷ்குமார் ரெட்டிய பேசி உக்கார வச்சு கன்வின்ஸ் பண்ணி அமைக்கிருக்காங்க ஆறு கோடிக்கு அவர் அதை விட ஜாஸ்தி போகக்கூடிய ஆள் அவரு அவரை வந்து அவர் போ என்னமோ அவர் ஒரு பெருச்ச ஒரு கன்வின்சிங் இது டாக் நடந்திருக்கக்குள்ள கண்டிப்பா நடந்திருப்பாங்க அதனால அவர் ஆறு கோடிக்கு அவர் அமைக்கிருக்காங்க ஆஹ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஷியர் பிரான்ச்சைசியோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் நல்லா இருந்திருக்கு பிளேயர்ஸ் மலைங்கிறது தெரியுது ஓகே சார் அப்படியே அடுத்து ஒரு கேள்வி வருவோம் கேப்டன் ஆன ஸ்ரேயா செய்ய வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சு கொடுத்தும் வந்து அவருக்கு ரிட்டன்ஷன்ல வந்து ஒரு இடம் இல்லை அப்படின்றப்ப வந்து எல்லாருக்குமே ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கு இன்க்ளூடிங் அதே கேப்டனை வந்து நம்ம மூணு கேப்டனாக சொல்லிடலாமே எல்எஸ்சிக்கு கே எல் ராகுல் டிசிக்கு ரிஷப் பண்ட் அண்ட் ஸ்ரேயா சையர் ஸோ இவங்க மூணு பேரோட கேப்டன்ஷிப்பா இருந்துமே வந்து இவங்களுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்றப்ப வந்து அப்போ அவங்களோட மென்டாலிட்டி என்னவா இருக்குன்றதை நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல அதாவது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா என்னோட கட்பில் தான் இது இதுக்கு எந்த விதமான பேக்கிங்கும் கிடையாது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவங்களே இந்த மூணு பேருமே ஆப் ஆப்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தோணுது நான் வெளியில போறேன்னு விட்டுருங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்கன்னு தான் தோணுது ரிஷப் வந்து கண்டிப்பா கேட்டிருப்பாரு நல்லா தெரியுது ஆஹ் டெல்லியில இருந்து ஏன்னா என்ன அதுக்கு பின்னாடி நீங்க கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு விஷயங்க இருக்கு அதுல நீங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிஷப் வந்து டெல்லியில இருந்து வெளியே வந்ததும் ஆஹ் பஞ்சாபுக்கு பாண்டிங் போய் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறதும் பஞ்சாப் எடுத்திருக்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் இருங்க ரெண்டே பேர் தான் அவங்க ரீட்டைன் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கையில நூத்தி பத்து கோடியை உட்கார் நூத்தி பத்து கோடியை வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஆப்ஷன் போறதுக்கு சோ இதெல்லாம் வச்சு நீங்க கூட்டி கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ராதா ரவி சொல்ற மாதிரி கணக்கு சரியா வரும்னு
பாண்டிங்க ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அவருக்கு வந்து கண்டிப்பா அவர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு கோடி போற மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா பஞ்சாப் கிட்ட கையில காசு இருக்கு ரிஷப் பந்த் மாதிரி அவர் ஆட்கள் ஆள் அங்க வரத்துக்கு அவங்க டெபினட்டா ஈகரா இருப்பாங்க அது கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு தான் இந்த பிளேயர்ஸ் வந்து எங்களை விட்டுருங்க நீங்க வேண்டாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் வெளியே நீங்க கொடுக்கறத விட எங்களுக்கு வெளியே கம்மியா கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஸ்ரேயா செய்யற மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தோணுது எனக்கு அந்த அவங்கள அவங்களா ஆப் பண்ணி தான் வெளியே வந்திருப்பாங்க மேபி ஸ்ரேயா செய்யற கேஸ்ல வந்து என்ன நடந்திருக்கலாம்னா அந்த பதினெட்டு பதினாலு பதினொன்னுல அந்த பதினாலு பதினொன்னுக்குள்ள அவரு சிக்கரா மாதிரி இருந்திருக்கும் நான் வின் பண்ணி கொடுத்த ஆளு எனக்கு பதினெட்டுல ரீட்டைன் பண்ணுன்னு அவர் ஏதாவது பேசியிருக்கலாம் பதினெட்டு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி ஏதாவது நெகோசியேஷன் நடந்திருக்கும் ஏன்னா ஷாருக் கான் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்ட் நெகோசியேட்டர் அவரும் அவரும் சரி இந்த வெங்கி மைசூரும் சரி ரொம்ப டெரிஃபிக் பிஸ்னஸ் மேல அவங்களாம் அந்த மாதிரி நாங்க நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னா வேண்டாம் என்ன நம்பர் ஒன் ரீட்டைன் பண்ணதுன்னா பண்ணுங்க நான் இம் வின்னிங் கேப்டன் இல்லைன்னா டோன்ட் டேக் மீ லீவ் மீ அவுட் சொல்லியிருப்பாரு அந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது ஓகே சார் கே எல் ராகுல் ஆக்சுவலா கோயங்கா ஒரு ஓபனா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாருக்கு அப்புறம் டீம் வந்து வின் பண்ற வின் பண்ண வைக்கிற ஆட்கள் அந்த மைண்ட் செட் பிளேயர்ஸ் தான் எங்களுக்கு தேவை பர்சனலா வந்து இந்த ஸ்போர்ட்டை எடுத்துக்கிறவங்க ஆட்கள் எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஓபனா டாக் ஓபனா டாக்கா பேசியிருந்தாரு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை ஒரு ஓவர் ஷேட் அப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்குது பாக்குறதுக்கு சொல்றீங்க கோயங்கா சஞ்சீவ் கோயங்கா வந்து இந்த மாதிரி ரிட்டன்ஷனுக்கு அப்புறம் சொன்ன விஷயம் இது கே எல் ராகுல் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அது இட் வாஸ் ரவுண்ட் த கார்னருங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஐபால் டு ஐபால் பாக்குறது இல்லை அவருங்க கேப்டனும் பிரான்ச்சைசி ஓனரும் நேருக்கு நேர கண் நேர் பார்வையில பார்த்துக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்ததுன்னா பிரிஞ்சு வருது நல்லது தான் ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது தான் அதாவது கே எல் வந்து வெளியே வந்தது அவங்களா அனுப்பினாங்களா இவரா வந்தாரே தெரியாது வெளியே வந்தது கே எலுக்கு நல்லது ஓ ஓகே 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 சார் ஆக்சுவலா இன்னொரு ஒரு கேள்வி விராட் கோலிக்கு இருபத்தோரு கோடி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து அது இல்லப்பா அவர் அவர் அவ்வளவு ஒத்து கிடையாது என்ன ரீசெண்டா என்ன ஃபார்ம்ல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஜடேஜாவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு தொகையை கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு வந்து அவ்வளவு கோடி கொடுக்கறத லாஜிக்கா அது மட்டும் இல்லாம எம் எஸ் தோனி ஒரு அன்கேப்டு பிளேயர் ஓகே பட் இருந்தாலும் தூபேக்கு பதினோரு கோடி வரைக்குமே நீங்க போகணுமா அந்த ரிட்டன்ஷன்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க சோ இதுக்கு உங்களோட பதில் என்ன சார் இல்ல அதெல்லாம் அதான் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருந்தா ஒவ்வொரு பிளேயரையும் நம்ம இந்த மாதிரி டீ கோட் பண்ணி பேசலாம் இவருக்கு இவ்வளவு ஒருத்தா இவ்வளவு இவ்வளவு போவாரா அப்படின்னு எல்லாம் பேசலாம் பட் சில சமயம் என்ன ஆகும்னா அருண் ஏன் டீமுக்கு இவர் வேணும்னு எடுக்கிறத விட இவரை இன்னொரு எதிர் டீமுக்கு அனுப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பாலிசியில கூட ரீட்டைன் பண்றது உண்டு அந்த மாதிரி கூட பண்றது உண்டு இவர் நீங்க இந்த ஆப்ஷன்ல உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா வேணுட்டே ஏத்தி விடுவாங்க காலி பண்றதுக்கு வேணுட்டே ஏத்தி விடுறது இவங்க வந்து தனக்கு வேணும்னு பண்றது இல்ல நீங்க உங்க கையில இருக்கிற பணத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஏத்தி விட்டு லா இவர் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் பண்ணணும்னு டப்புன்னு பின்னா இறங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி இதுல வந்து கோலி எனக்கு வேணும்னு ஆர்சிபி வச்சிருக்கிற நான் கோலிய ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் எனக்கு இந்த பிளேயர் வேணும்னு ஒரு பிரான்ச்சைசி எடுக்கிறத விட இந்த பிளேயரை நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால வச்சுக்கிறதும் இருக்கு அதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ரீட்டைன் பண்றதும் இருக்கு நான் கோலிக்காக சொல்றேன் இந்த மாதிரியும் இருக்கு ஓகே சார் சகல வந்து மிஸ் பண்றாங்களான்னு நினைக்கிறீங்களா சார் ஆர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரவி பிஷ்ணாய்க்கு பதினோரு கோடி ஒரு டீம் கொடுத்து எடுக்குது ரஜேந்திர சஹலுக்கு வந்து கேட்பாரற்று கிடக்காரு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப என்னமோ அதுக்குள்ள இருக்காம தான் தோணுது எனக்கு போர்டுக்கும் அவருக்கும் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கணும் இல்லைன்னா இவ்வளோ அடிச்சு துரத்துற மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் பண்ணிட்டாங்க அது அது ஏன்னு நினைக்க தெரியல எனக்கு பட் சஹலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ரிட்டன்ஷன்ல வருவாரா டவுட் தான் ஏன்னா இப்ப நீங்க பதினோரு கோடி வரைக்கும் அவர் ஒருத்தான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல எப்படி நம்ம பிஷ்ணாய்க்கு பதினொன்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு சொல்றோமோ சகலும் லெவனுக்கு ஒருத்தர் இல்ல அதனால அவர் ரீட்டைன் பண்றதுக்கு நீங்க சான்ஸ் கிடையாது ஆஹ் அவர் ஆப்ஷன்ல போட்டுட்டு மேபி சகல வந்து ஆறாவது திருப்பி பிடிச்சாலும் பிடிக்கலாம் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ அடுத்து வந்து ஆர்சிபி வந்து சிராஜ் மேக்ஸ்வெல் பஃப்டு பிளஸ்சி
எடுப்பாங்க ஆளுங்கெல்லாம் அப்படி நல்லா போட்டு வந்துட்டு டீமை ரிவை பண்ணுவாங்க அவங்க விட மாட்டாங்க அந்த கப் அடிக்கிற வரைக்கும் வாயவே மாட்டாங்க அதுவும் கோலி இருக்கிற போது கப்பை அடிப்பாங்க அவங்க அந்த அந்த முடிவுல போவாங்க இந்த டீம் எல்லாத்தையும் ரீவாம் பண்றது அதான் நான் முதலே சொன்னேன் எல்லாம் தொடச்சி எரிஞ்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்க போறாங்க எல்லாத்தையும் கலைச்சு போட்டு கட் ஃபார் போடுறான்னு சொல்ல போறாங்க ஓகே சார் ஓகே சார் ஜிடி வந்து மொஹமட் ஷமி ஜோஷ்வா லிட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு தரமான ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே வச்சுக்கோங்களேன் ஷமி ஆகட்டும் வெங்கடேஷ் ஐயர் ஆகட்டும் தீபக் சாகர் ஷாஜுல் தாக்கூர் இந்த மாதிரி இந்த டி டுவெண்ட்டிக்கு ஐபிஎலுக்கு வந்து சூட்டபுளான எவ்வளோ பிளேயர்ஸ் வந்து வெளியே இருக்காங்க ஹர்ஷ்தீப் சிங் சொல்லுங்க ஹர்ஷ்தீப் சிங் கண்டிப்பா பதினெட்டு கோட்டைக்கு பஞ்சாப் போவார்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவரும் இல்ல அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஷான் கிஷன் போன சீசனுக்கு முந்தின சீசன் வரைக்கும் அவர் வந்து ஹீரோ எம்ஐ இல்ல அப்படி அப்படி இருந்தவரும் காணவே காணும் அப்படி இருக்காங்க நீங்க அதே மாதிரி ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி நீங்க பெக்குலியரா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ் பிளேயர் வந்து பத்து பேர் தான் ரீட்டன் ஆயிருக்காங்க ஆமா சார் மொத்தமாவே மொத்தத்துல பத்து பேர் தான் ரீட்டன் ஆயிருக்காங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஆடி இருக்காங்க ஃப்ரான்ச்சைஸி ஏன்னா அவங்க ஒருவேளை அந்த மூணு வருஷம் ஆட முடியலன்னா அவங்களுக்கும் பேன் பண்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு நடுவில் எங்கேயாவது டூர் இரு போய் சொல்லி போயிட்டாங்கன்னா மூணு வருஷம் அவங்களுக்கு ஆட முடியாது அந்த மாதிரி போற பட்சத்துல இவங்களுக்கு ஃப்ரான்ச்சைஸிக்கு ஒரு அடிபடும் அது அதனால அந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷனுக்கு அவங்களோட கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிட்டு ஆப்ஷனுக்குள்ள பிச்சார் அவங்கள மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அது அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சாய்னீஸ் ஆகட்டும் டி காக் ஆகட்டும் ஆஹ் சால்ட் ஆஹ் அப்படி அப்படியே நீ சொல்லிட்டு போலாமே மில்லர் டேவிட் மில்லர் இந்த மாதிரி ஆட்கள் எவ்வளவு பேர் வெளியே இருக்காங்க பாருங்க என்ன கேட்டா ஆந்திர அரசல் அவங்க எடுத்தது கூட ஒரு ஒரு கொஞ்சம் அதிகபட்சம் தான் எனக்கு தோணுது இப்ப அவருக்கு இருக்கிற பாம்புக்கு நீங்க அதெல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சாம் கரன் ஆகட்டும் சாம் கரன் வெளியே வந்துட்டாரு பஞ்சாப்ல இருந்து இந்த மாதிரி லிவிங்ஸ்டன் இந்த மாதிரி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க திருப்பி வந்து பீல்டுக்கு வந்து விழ போறாங்க ஆக்ஷன்ல அப்ப இருக்க வேடிக்கை தமாஷா இருக்கும் இந்த வாட்டி ஆக்ஷன் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் ஃபைனலா ஓவரால வந்து டாப் த்ரீ ரிட்டன்ஷன் டீம் அப்படின்னா எதை மென்ஷன் பண்ணுவீங்க சார் எம்ஐ டெபினெட்லி அன்டவுட்லி எஸ்ஆர்எச் செகண்ட் வருது இருக்க இருக்கு சிஎஸ்கி தேர்ட் நல்லா பண்ணிருக்கான் ஓகே சார் கே கே ஆர் அந்த ரிஸ்ட்ல வராதுங்களா கே கே ஆர் பாக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐடென்டிக்கல் டைப் ஆஃப் போலர்ஸ் ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க வருண் சக்கரவர்த்தி அண்ட் சுனில் நாராயண் சுனில் நாராயண் இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு தாக்கு பிடிப்பாரா அது கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஸோ கே கே ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ரிங்கு சிங்க்லாம் பதிமூணு கோடி கொடுத்து எடுத்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஐ எம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் ரிங்கு சிங் அவரை பற்றி ரொம்ப ஹை ஹையா ஒவ்வொரு இன்டர்வியூல நான் பேசியிருக்கேன் பட் பதிமூணு கோடி போயிருப்பாரா அவர் ஆப்ஷனுக்கு போயிருந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் தான் போய் ஏன்னா அவர் வந்து மிடில் ஆர்டர் பேட்டு இஸ் அ பினிஷர் அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆள் டாப் இண்ட் ஆர்டர் ஆளும் கிடையாது ஒரு 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 தேவைப்பட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஓவர் போடக்கூடிய ஒரு ஆளும் கிடையாது ஒரு எக்ஸலண்ட் பீல்டர் ஒரு பினிஷர் அவர் பதிமூணு கோடிக்கு போவாரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அந்த மாதிரி அவரை வந்து நம்பர் ஒன்னா ரீட்டைன் பண்ற மாதிரி அது பண்ணிருக்காங்க கே கே ஆர்லயும் வந்து அந்த பிட் அண்ட் பீசஸ் கிரிக்கெட்டரா எடுத்து போட்டு வச்சிருக்காங்க ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மிஸ்டேக் பின்னர் ரெண்டு பேர் எடுத்து அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க அஷித் ராணா அவர் ரீட்டைன் பண்ணிருக்காங்க ரமன்தீப் சிங்க உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு 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 மிடில் மிடில் கேட்டகரி பிளேயர்ஸா எடுத்து போட்டிருக்காங்க டாப் பீப்புள்னு எடுக்காம அது ஆப்ஷன்ல எப்படி போவாங்கிறத பாக்கலாம் ஏன்னா ஐம்பத்தோழு கோ ஐம்பத்தி ஏழு கோடி தான் ஸ்பென்ட் பண்ணிருக்காங்க அறுபத்தி மூணு கோடி கையில வச்சுட்டு உள்ள போறாங்க பாக்கலாம் பட் ரிட்டன்ஷன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸலன்ட் ரிட்டன்ஷன் யார கேப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்பர் ஒன் எம்ஐ நம்பர் டூ எஸ்ஆர்எச் நம்பர் த்ரீ சிஎஸ் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் இந்த ரிட்டன் சென்ல வந்து உங்களோட உங்களுக்கு உங்களோட அனாலிசிஸ் வந்து எப்படின்றத எல்லாருமே பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோல பாக்கலாம் சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் சார் தேங்க்யூ வருண் தேங்க்யூ